Всем привет, с вами снова Леша. В сегодняшнем видео давайте поговорим про микрофон АКГ С214. Итак, поехали! Первым делом давайте взглянем на комплектацию. Давайте посмотрим, что у нас идет э, в комплекте. У нас такой э, очень стильный и красивый металлический кейс. Открывая его, мы можем лицезреть сам микрофончик. Э, паук, например, для этого микрофончика. Силка гель, а также здесь есть ветрозащита, ведь такого набалдашничка. Также в комплекте идет необходимый набор э, документации. Сейчас немного о характеристиках данной модели. Частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц. Чувствительность 20 мВ на паскаль. Диаграмма направленности кардиоида неизменяемая. Сопротивление 200 Ом. Эквивалентный уровень шума 13 дБ. Звуковое давление максимальное 156 дБ. Довольно высокое значение. Можно писать э, гитару, снимать комбики и прочие громкие инструменты. Соотношение сигнал шум 81 дБ. Динамический диапазон от 123 до 143 дБ. Фантомное питание от 12 до 52 вольт. Вес микрофона 280 грамм. А теперь давайте рассмотрим микрофон чуть ближе. Из органов управления на корпусе присутствуют два переключателя. Это управление аттенюатором, понижающим выходной сигнал на фиксированные 20 дБ, а также локат 6 дБ на октаву от 160 Гц. Это срез низких частот, понижающий ненужный гул, э, низкочастотный ненужный гул на записи. Капсуль микрофона закреплен внутри корпуса на эластичном подвесе, отсекающем механические шумы, которые проникают в микрофон от стойки. Микрофоны фирмы АКГ серии C довольно популярны в сфере звукозаписи, и не мудрено. История таких микрофонов с большой диафрагмой доходит аж до 50-х годов прошлого столетия. 214 является по сути потомком C12A, первого микрофона АКГ с большой диафрагмой. Помимо всего прочего, АКГ C214 является младшим братом C314 и C414. Помимо цены, отличаются они возможностью выбора различных диаграмм направленности и собственными шумами, ну и очиха у них чутка разная. Одним словом, 214 это более бюджетное решение того же самого 414 и 314 АКГ. Какова сфера применений, для записи каких инструментов можно использовать вот такой микрофон? По сути, в сегодняшнем видео у нас обзор настоящей рабочей лошади. С таким микрофоном можно работать почти на всем. Если идти именно по стандартам индустрии, то чаще всего такие железки можно встретить преимущественно в студийной записи вокала и в качестве оверхеда в барабанной установке. За счет широкого динамического диапазона на него также часто пишут смычковые, всякую медь и иные инструменты с большой динамикой. Ну и не будем забывать о максимальном давлении в 156 дБ. При включенном аттенюаторе такой микрофон без проблем перенесет встречу с раскачанным гитарным кабинетом. Ну а теперь время тестов. Из списка выше давайте возьмем вокал и послушаем с вами, как вот такой микрофон будет работать с голосом. Ты с высоты красоты своей меня не замечаешь. Пускай сегодня я никто И пусть твердят тебе, что я не то Но дай мне этот день, дай мне эту ночь, дай Шанс, и ты поймешь, я то, что надо. Дай мне этот день, дай мне эту ночь, дай мне хоть один шанс и не уснешь, пока я рядом. 
Как итог. С-214 подходит тем, кто хочет заиметь у себя в коллекции настоящий АКГ с большой диафрагмой, но не готов платить за 314 или тем более за 414 модель. В целом, 214-й можно с полной уверенностью назвать рабочей лошадкой. Микрофон справляется с записью вокала, а также превосходно передает нюансы инструментов с динамическим диапазоном более 100 дБ. А на сегодня все. С вами, как всегда, был Леша. Всем пока и до скорых встреч. Сейчас немного о характеристиках данной модели. Давай заново, типа, странно, уже сбоку что а Ну, блин, я у меня Киселев выпирается. Комплектация потом, да? Да, да. все потом. Погоди, а я же должен буду потом понять, да? Когда буду Не простить. Сейчас, ладно. Ты догадаешься. Да. Отдельный кусок будет один. Давай. Пишем? Угу.